别坚固。我我的意思了，我是说你老婆在家本来就照顾两个宝宝，已经各累各呛的了。我每天我想着要去给你分担，但是你每天就想着。把老婆就好像是使唤当保姆一样的，哎，这你也帮我管着，那你也帮我管着。哦，哪里使唤你告诉我。轻松一点，你每次说你就是做幕后，你做做那个什么运营就好了，然后那个电商一块也都是你在负责的，什么什么也是你在负责的，好像我都没功劳一样的，我就不服气不？难道我没做事吗？没，哪里说你没功劳哈？难道我没做事吗？你没，肯定有做事啊，没人说、啊，只是说你。我都说了，你做事太累了，你自己都说了，每天都心情不好做，做所以都不敢安排了。现在都没有说要安排什么事给你。你就这样十来半个月吧，然后去哪里？都基本上从。粉丝朋友们的那个留言，我确实没怎么回复。然后这里的话就小心跟大家说，抱歉啊，反正我也不知道，反正自从生了月以后吧，那脾气真的是，那个耐心，所有耐心都没有，不知道怎么。不知道生活生活压力还是来自就是外界的那个压力，反正其实就是很烦，动不动就发飙，就像小白讲的，动不动就是生气了，哎，就不不想待在家里，然后就想出去溜达，就跑路了，就是你你所说的，就是提了箱子就想，哎，走了，背了个包，就想放松一下的那种感觉。可以放松一下，我都说了你，你哪哪天那个朋友约你去玩都可以去了，我没有说不愿意去啊，是吧？从来没有说过吧？从来没有说你不。孩子，我能去哪里？带着孩子也可以去玩。今天就是回娘家，就是比如说妈妈今天做好菜了，或者是我今天想回去一趟了，或者今天赶集，好，小白就送我一下，好过去吃个饭，回来丢。其实真的，说说说说的好听，嫁得近。真的回家住的时间真的是很少。那你就要想一下，如果我们在外面一年，可能就一一次回家的时间。除非是说你，呃，家庭条件特别好了哈，不要不要工作了，那可能有足够的时间，你就天天待在娘家。你待娘家，那你那你太多时间待在娘家，你也待腻了。我告诉你，反而。哎，不是那个意思，有时候你管的太多了。我、哦、怎么管理吧？你告诉我。上个屁跟屁股虫就来了，然后又把你接回来，所以我就没有，就是那个生活自由权，生活自由权没有啊？有吗？你就是说，你晚上要留宿嘛，在这这,这一点的话，确实在娘家留的少嘛。但是你白天基本上我们过去的次数还是很很多的，讲实话。这个船，我跟你讲，人家有可能有好的一面，也有不好的一面。我们既然做了的话，就要去面对。我们拍摄的生活就是很真实的一些展现出来了。你要想一下，人家说牙齿跟嘴巴的味道，对啊，那个会会打架。对、啊，就是说需要相互的去理解对方嘛。我都说你，我还不够理解你吗？你理解吗？你吵架之后的时候，你有时候冲的时候哄都不哄一下的。我也不哄。妈就是吃喝了，哎呀，老婆我错了，回来吧，然后干嘛了？我们现在目前的话，生活就是工作，工作就是生活，对吗？什么就没有共同话题？我们说，只是我不善于讲话，可能没有像别的，呃，男的那么情商高。讲实在的，不讲还是难。要么就不讲，一讲就气死人。明明有句好话都不会讲，什么叫明明有句好话不会讲？我们是不会讲好话的人，就是比较实在。其实你有时候心是好的人也好，就是那嘴巴真的是，有时候被你气爆了。你就喜欢听那些漂亮的话哦，喜欢那种，也不是说那种什么溜。那种爱五爱五的那种男那种男的讲话是吧？那种有时候就是，<笑>就是作为老婆对吧？也需要就是体贴一下，然后就你去理解一下，然后就是讲点那种，也不是说特别感人或者是什么什么的话，你至少最起码一点那种安慰的话语总要有吧？安慰的话肯定有啊，只是说相对来讲比较少吧，不会说说那么漂亮吧？老爸老妈他们就是年纪也
大了，有时候看到我们叽叽喳喳，我也知道，就是呢，在他们面前挂啊、吵啊也不好一样的。好，就这样，我们以后的话就是让他们少操心吧。好，嗯。哎，一起来吗？干嘛不要狗皮呀、啊？不要抖被子是吧？你要抖被子了，等一下给你穿好衣服再起来，好不好？